Okay, welcome po ulit. Ngayon, ituturo ko naman ang mga basics ng Photoshop. So, kung na-overwhelm kayo at hindi nyo alam kung paano gumagana yung mga buttons dito, kung paano gumagana yung mga layers ng Photoshop, at kung paano mag-edit ng mga picture, eh, tuturo ko yan, lahat ng basics, dito sa video na to. So, umpisa na tayo. Una-una, umpisa nyo yung file at click nyo yung new para makapag umpisa kayo ng isang document. So, unang-unang lalabas dito ay yung pwede kayo mag-customize ng width at nung height ng document nyo. So, dito nilagay ko 1920 to 1080. Ibig sabihin ito yung document na HD, yung 1080p. So, ang mapapaya ko lang dito, dapat yung pixels mo, uh, dapat yung ano mo dito, ay hindi inches, kundi pixels. So, yun ang standard yung pixels. So, resolution mo dito, kung makapansin mo yung resolution mo dito ay 72. Siguro yung default ito 72. Pero gawin nyo siyang 300 para mas malinaw yung resolution mo. So, yan. Yan lang naman. So, click OK. So, yan. Makapag-create kayo ng isang document. Photoshop document na may blank page. Kulay white. So, kung mapapansin nyo, dito nakapag-create tayo ng isang layer. Yung layer na background. So, Sa Photoshop, ang papansinin mo lang dito ay yung right side kung saan nandito yung mga tools na kailangan mo at yung left side kung nasan yung mga layers. So, yun lang. Huwag muna tayo mag-focus dun sa iba. Yan lang muna tayo. So, dito sa background, para ma-unlock mo siya kasi hindi mo siya may edit, hindi mo siya mabubura, click mo tong uh, lock icon kasi may nakalock pa tong layer na to. So, click mo siya, double click, tapos... Rename mo siya. So, rename natin BG. Kunwari, background. Okay. So, yan. Na-unlock na yung layer. Pwede mo siyang burahin. So, dito tayo sa eraser tool. Ang tawag dito, eraser tool. So, burahin natin siya. So, yan, nabubura siya. Parang sa paint lang yan. Pang erase. Tapos, Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang layer. So, halimbawa, nag-drawing kayo dito ng uh, lagay natin tong brush. So, tuturo ko sa inyo tong brush tool. Ito ay So, hindi siya kumukulay dahil hindi pa na set up yung ating colors. So, dito sa baba Kung makikita nyo itong dalawang square na to, click nyo yung pang unang square. Diyan nyo, double click. Diyan nyo makikita yung mga colors. So, pwede nyo paltan kung anong kulay yung pwede nyo i-pick dun sa brush natin. So, pipiliin natin. Black muna. Okay. So, click nyo itong brush. Brush tool sa gilid. Tapos, lagyan nyo ng kulay na black. Click mo okay. Yung brush natin, magiging kulay black na. Okay. So, <clears throat> dito sa document natin, halimbawa, itong white. Nag-drawing tayo ng letter Z. Pag inando mo yan, yung action mo, ba, binura mo to, control Z. Tapos kinontrol Z mo ulit, babalik siya ng ganito. Ulit-ulit lang. Kung gusto mong ma-undo ito, ito, tsaka ito, click mo yung Alt, Alt, Control, Z. Alt, Control, Z, Alt, Control, Z. So, mababalik yung, ano mo, yung ma-undo yung mga action mo dito sa Photoshop. Okay. Next, kung mag-drawing tayo dyan ng scribbly lines, kapag binura mo siya gamit yung eraser tool, ito, click nyo to, tapos pwede nyo siyang palakihin right click mo lang tapos, pwede mong baguhin yung size ng eraser tool so ganun din sa brush tool ba, ganyan yung brush mo right click 
Bagayamin size. Right click, bagayamin size. So, mas lumalaki siya. So, yan. Halimbawa, buburahin mo siya ngayon. Click mo to eraser tool. Buburahin mo siya. Makikita mo yung block na to. Na dinrawing natin. Nabubura siya kasama yung background. Nakikita nyo? Nagiging transparent siya. Transparent, nabubura siya kasama yung background. So, kung meron kayong mga document o images na uh, magkakaibang layers, <coughs> hindi mangyayari yan. Yung dinodrawing yung block. Ctrl Z, Ctrl Z. Yung dinodrawing nating block dito, o ano man na dinodrawing nyo dyan, hindi yan mabubura kasama yung background. So, tuturuan ko, si tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng layer. Click nyo lang yung Shift, Ctrl, N. Parang nagawa lang kayo ng folder. Shift, Ctrl, N. Tapos, talabas to, layer 1. Lagay natin, ah, uh, brush. Okay, so magkakreate siya ng isang layer na brush. So, itong BG, burahin natin lahat. Burahin muna natin siya lahat. Lagyan ulit natin ng white. So, kuha tayo ng kulay na white. Okay. Tapos, click mo tong paint bucket tool. Nagawin niya, i-fill up niya yung buong space. So, white na ulit siya. So, dito tayo, kapag ka magdodrawing ka ngayon, gamit yung brush, So, ayan, size, babaan natin. So, kung didrawing ka ngayon, gamit yung brush ngayon, i-click mo lang tong brush na layer. Empty layer yan. Kumbaga, nandyan siya sa taas ng background natin. Bagong layer sa taas ng background natin. So, magdodrawing tayo ng... Okay. Gawin natin black. Magdodrawing tayo ng mga linya. linya sabay natin yung kulay <coughs> yan naman red gawin natin red <coughs> so yan magdadrawing tayo ng mga linya tapos buburay natin gamit yung eraser tool makita nyo hindi mabubura yung background hindi mabubura yung background kasi nandun siya sa taas ng layer na background yung BG so yan Ganyan, nagwo-work yung mga layer. Ngayon, pwede kayo mag-stack ng mga layer patong-patong. So, halimbawa, nag-drawing ka dito ng brush, tatlong guhit, tapos nag-isa ka pang layer, shift control n uh, Dito naman, lagi natin black. So, bagoy natin yung kulay, gawin natin black. Okay, mag-drawing tayo. So, kumakita nyo dito sa layer natin, meron na siyang tatlo. Brush, tsaka black, tsaka BG. So, yung brush, kapag kinlik nyo yung brush, kung ano yung dinrawing nyo dun sa layer na brush, yun lang yung ma-edit mo o mabubura mo. Doon naman sa black, ito lang yung mabubura mo. Kapag ka, hindi, siya ma hindi niya ma-apektuhan yung ibang layers, Kapag ka nakaklik ka o active yung layer na yon. So, halimbawa itong black. Diyan natin eraser tool. Mabubura mo lang yung black lang. Pag pinindot mo tong brush na layer, ang mabubura mo yung red lang at hindi yung black. So, nakita nyo? Kung, paano, kung nagigets nyo na kung paano siya nagwa-work, may isip nyo na lahat ng posibleng gawin dito. So, kumuha tayo ng image ngayon. Kumuha tayo ng image. So, paano tayo kuha ng image na ipa-place dito sa document natin? So, burayin mo natin itong mga layer natin. Black tsaka brush. So, click nyo lang yung file. Tapos, click nyo tong place. Tapos, hanapin nyo yung document kung ano yung ipa-place nyo dito. Yung image na ipa-place nyo dito. So, pipiliin ko itong corals. Okay, nandito na siya. Okay. 
Kung nandiyan ang image mo at hindi ka pantay nung document mo, gusto mo ipantay. O, gusto ko ipantay. I-hover nyo dito sa gilid. Magkakaroon dyan ng parang arrow ka may, may arrow ka makikita. So, limbawa, pag ganyan yung arrow, pwede mo siyang i-drag. Pag ganyan. O, pag ganyan. Dito sa gilid, pwede rin. Dun sa mga may parang handle. Ito. Yan. Pwede mong gawin yan para ma-resize mo yung document. Ma-size mo yung picture. So, gusto ko lang ipantay dito sa background natin. Parang ito na yung bago natin background. Yan. Corals. So, check. So, yan. Napag- Lagay na tayo ng image natin dito sa ating document. So, ganyan lang maglagay ng image. Pwede mo siya i-resize. At, nag gumawa siya ng bagong layer na automatic pag pin mo siya. So, itong corals. So, ang gagawa pa tayo ng isang layer, nabawa, place pa tayo na isa, para makita nyo kung paano siya nagpapatong, ngayon natin si Spongebob. Ayan. So, halimbawa, si Spongebob sa corals. Ah, tapos click nyo itong check. Ayan, nandiyan na siya. Nandiyan na siya. Makita nyo, pag ginagalaw mo ito si Spongebob, click nyo lang yung letter V o itong ah, default tool natin. Tapos click nyo ito si Spongebob para maigalaw nyo siya sa kahit saang parte ng document natin. So, yan. Kailangan maklik nyo muna tong layer bago nyo siya magalaw. Kasi pag naklik nyo tong corals na layer, magagalaw nyo yung corals na background. Okay? So, meron pa kayo tuturo sa inyo. Kung gusto nyo maging uh, blurred yung background nito, limbawa, yung background, o may picture kayo na gusto nyo maging blurred yung background, click nyo lang tong filter, tapos, click nyo tong blur, tapos, click nyo tong Gaussian Blur. Tapos, magkakaroon na yan. Makita nyo, nag-blur nag na agad siya. Pwede nyo i-adjust kung gano'n siya ka-blurred. So, yan. Okay na. Okay na sa akin yan. So, yan. Para mas lalo mag-pop yung image, na-blur natin yung background. So, maraming gamit yan yung blur so ito halimbawa naging smart object at hindi nyo ma kasi pag nakagayon yan yung layer ano siya para siyang smart object o isang object sa photoshop so ang gagawin mo kung hindi mo siya ma-edit i-right click mo tapos rasterize mo lang yung layer rasterize so makita mo mabubura mo si spongebob na hindi nabubura yung background okay So, tuturo ko naman sa inyo yung blending options. So, si alimbawa, si Spongebob, dito, dito siya sa layers. Right click mo yung layers, tapos, yung itong square, ah, itong square, tapos, blending options. Okay, dito mo may kita lahat nung pwede mong gawin sa isang picture. So, pwede mo siya emboss. Kung gusto mo lagyan ng stroke o ayun no? parang meron siyang outline yung image mo click mo tong stroke kung gusto mong bevel na emboss o parang kumakapal yung image mo o naigin parang 3D click mo tong bevel and emboss ayan at marami pa yung ano marami pa yung settings Madaming settings yan dito sa blending natin. So, ito na yung uh, umpisa ng image manipulation. Ito yung basics. So, pwede mo siya lagyan ng inner shadow, inner glow. May glow siya. Yan. Satin. Color overlay. Kung overlay mo siya ng Uh, dilaw, click mo lang to. Just click mo tong dilaw. Okay. 
'yon dilaw na yung overlay mo so example lang yan gradient pwede mo rin siya i-gradient kung anong kulay ang gusto mo pattern overlay kung ano yung pattern na gusto mo outer glow at drop shadow kung gusto mo may shadow so yan okay gusto ko lang yung may shadow siya so set natin yung distance okay so yan so kung makikita nyo yung mga effects nya may kita nyo dito sa ilalim ng layer. So, ang layer ng corals, meron siyang Gaussian Blur. May blur. Yung SpongeBob, meron siyang Drop Shadow. So, pag tinanggal mo tong mata, ng effects o ng Drop Shadow, mawawala yung Drop Shadow. Okay? So, yan ang ating tutorial for today. So, kung alam nyo tong mga basic na to, tong layers at yung mga tools, ay pwede nyo siyang paglaruan pwede kayong maglagay ng mga image pwede nyo pagpatong-patongin yung image pwede naman yan kahit ilang layers so yung document mo magkakaroon ng mas magandang design at unique at depende sa'yo kung paano mo na siya i-designan kapag na-practice mo na yan mas mahahasa yung alam mo sa photoshop yung iba, ibang mga tools explain natin yan sa ibang video So hanggang dito muna, salamat sa pananood.